Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um bookshelf tour, ou seja, um tour pela minha estante. Ela não mudou muito nos últimos anos, eu não acho. É a mesma estante. Pra quem me pergunta, eu vejo muita gente no meu primeiro vídeo me perguntando, tipo, site onde eu comprei. Ela não é pronta assim, são nichos. Tipo, é, é só isso aqui e eu comprei quatro desses, né, no total. Aí formou meio que uma estante, mas não é uma estante. E aí minha mãe pediu pra eu colocar assim suspenso Porque aí tem como passar pano É coisa de dona de casa, né? Que passa nas nossas coisas Enfim, espero muito que vocês gostem E eu sei que livros não tá tão mais no hype Que nem tava antes na pandemia Na pandemia vocês me pediam muito vídeo de livro e tal E agora esse tipo de vídeo tão mais pra baixo Inclusive... É, o, o YouTube em si eu percebo que tá mais tipo, parado Porque agora as pessoas estão muito no TikTok Inclusive eu quase não assisto mais vídeo no YouTube Eu fico assistindo só o TikTok Eu só vou pro YouTube pra ver crítica, resenha, essas coisas Mas eu espero muito que vocês gostem As pessoas aí que tiverem interessado em assistir esse vídeo Fiquem por aqui Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal E é isso, vou mostrar pra vocês agora em um instante Eu espero que vocês gostem Um beijo, vamos lá Liguei a luz, ela tá naquela câmera, se a qualidade estiver ruim, porque tá naquela outra câmera maior do iPhone. Mas enfim, olha, é assim. É isso, gente. São esses meus livrinhos, meu orgulho. Sou apaixonada. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês. A meta é um dia esses bonequinhos de McDonald's aí serem substituídos por funcos. Mas enquanto a gente não tem aquela renda, né, pra gastar 200 reais num boneco, a gente fica com isso mesmo. Mas meu sonho é colecionar Funko, porque eu adoro essas coisas colecionáveis, adoro essas coisas nerds, eu ia adorar ter, tipo, de série, de filme, essas coisas. Eu acho que a coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, enquanto a gente não pode ter, ficam os bonequinhos ali mesmo. E aí, é isso, vamos lá. Oi, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ela veio de um coisinha da Shopee. E eu comprei essa Hello Kitty muito fofa. Enfim, isso aqui é de Miraculous. Eu não quero explicar muito por que eu tenho um negócio de miraculos aqui, mas é isso. Então vamos lá, ó. Aqui temos Vermelho, Branco e Sangue Azul, aquele livro maravilhoso que eu estou esperando falar adaptação até hoje. Muito ansiosa, inclusive. Aqui temos Sem Coração, aquele livro que te deixa sem coração, né? Porque ele acaba com o que você tem. E tem a trilogia de Amor e Cacetada, então ela tem Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Sendo que Amor e Gelato é disparado melhor. Enfim, aí temos Para Todos os Gatos que já amei, que eu li antes de lançar o filme. E eu sou apaixonada. Então tem Para Todos os Gatos que já amei, Peça em Amo Você e Agora Para Sempre Laura Jean. Eu falo que sou apaixonada, mas não lembro a história dos livros, apenas dos filmes. Temos a seleção. Só tenho a trilogia aqui, que o resto dos livros da filha dela eu prefiro não comprar, graças a Deus eu não comprei. Então tem no meu Kindle. E tem a seleção, a elite e a escolha. E aqui também temos a trilogia Verão. Inclusive, se você não assistiu a adaptação do primeiro livro na Amazon Prime, por favor assistam. Eu não estou fazendo propaganda, quem me dera se eu estivesse. Mas é perfeita, maravilhosa, eu sou apaixonada, que série perfeita, trilha sonora da Taylor Swift. A maioria das músicas tem Billie Eilish e Olivia Rodrigo na playlist, tipo, é perfeito, não tem como você não gostar. Enfim, são livros curtíssimos e super rápidos de ler. Então temos O Verão Que Mudou Minha Vida, Sem Você Não É Verão e Sempre Teremos O Verão. Eu sou apaixonada nessa trilogia, é muito bom. Quem ainda não leu, leu. Bonecos aleatórios, isso aqui eu não vou explicar, vou fingir que não tá na minha estante. Aqui temos um box lindo e maravilhoso que eu comprei. É que eu ainda tô tomando coragem pra ler, né? E eu vou mostrar ele pra vocês porque ele é um box muito lindo. Esse é o box, gente, ele é muito lindo, ele é cheio de ilustrações, ele é a versão tailandesa de um ilustrador tailandês, né? É muito lindo esse box, eu sou apaixonada. Aí vocês me perguntam, você é muito fã de Harry Potter, né, Julia? Não, eu nunca li, eu só li o primeiro no quinto. Nem na aqui foi, né? Enfim, vou mostrar pra vocês, ó. Ai, deixa eu pôr aqui porque é muito pesado. Temos Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o que eu tô lendo. Eu só li isso aqui. Mas enfim, tô lendo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é a própria Bíblia. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E Harry Potter e as Relíquias da Morte. Oi, resolvi aparecer, vamos lá. Aqui é a parte da, da, do meu devocional pra fazer pra Paula Pimenta, né? Eu falar pra fazer no meu filme, mas na verdade é pra Paula Pimenta. Que eu sou apaixonada em tudo que essa mulher escreve. E é isso. Ó, aqui temos a corujinha. Que não funciona. E o Perry aqui, que ele tá sozinho, na verdade a gente está aqui. 
Vamos lá pra mostrar as minhas perfeições, que eu sou apaixonada. Temos todos os livros de Fazendo Meu Filme, incluindo Fazendo Meu Filme, Estreia de Fanny, Fazendo Meu Filme, Lado B, Fazendo Meu Filme, Fanny na Terra da Rainha, Fazendo no Meu Filme, O Roteiro Inesperado de Fanny e O Calhamaço, que eu li em uma tarde, Fazendo Meu Filme, Fanny em Busca do Final Feliz. Eu sou apaixonada nesses livros. Fanny moldou completamente a minha personalidade, tirando o fato que eu não sou tímida. Mas só não moldou a minha personalidade totalmente porque a Priscila terminou de moldar ela. Então temos aqui a série de Minha Vida Fora de Série. Temos Minha Vida Fora de Série 1, primeira temporada. Minha Vida Fora de Série 2, segunda temporada. Minha Vida Fora de Série 3, terceira temporada. E Minha Vida Fora de Série 4, quarta temporada. A quinta temporada lança quando eu estiver já casada com três filhos. Porque a Paula Pimenta tá demorando muito. Esse aqui é um almanaquezinho. É o segundo. Meu namorado me deu quando a gente tava passando por uma livrariazinha. E é muito fofinha. É rapidinho de ler. E eu não tô maluca. Eu li essa história no livro. Eu não tô maluca. É porque eu não lembro agora, né? Mas tem essa história no livro. É tipo uma parte do livro... Contada em quadrinhos. É fofo. Distrai. Terminando a parte de baixo da minha estante, temos essa parte aqui que tem os meus livros de Bridgerton e toda a minha coleção de bonequinhos do Finesse Ferry. Aqui temos um livro que é muito... Não julgue o livro pela capa. Confidência de um mês popular. Esse livro é muito bom, mas a capa não dá nada. Parece ser um livro clichê, mas não é. É muito bom. Leu. Dizem contos à beira-mar. Não compra esse livro, não. Trato para dois. Uma Dama Fora dos Padrões, já tentei ler esse livro quatro vezes, eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Minha coleçãozinha de Bridgerton, na verdade eu só não tenho o primeiro. E só vai até o quinto, mas tá valendo. Então temos O Visconde Que Me Amava, Um Perfeito Cavaleiro, Os Segredos de Colin Bridgerton e para Sir Philip, com amor, eu ia falar with love. Mas enfim, que é o livro da Eloise que eu ainda não li, mas eu vou ler. Aqui tem esse livro aleatório que saiu de linha, pelo visto. Eu recomendei ele em um dos meus vídeos e aí todo mundo perguntou onde tem. Não tem pra vender. Mas enfim, é muito legal, muito gostosinho de ler. Três coisas sobre você. E aí temos os meus livrinhos da Taylor Jenkins Reid. Então temos Daisy Jones and the Six e Malibu Renasce. Evelyn Hugo, que é o meu livro mais especial de todo instante, não está comigo, está com meu namorado, porque eu botei ele pra ler. Mas é isso. Tá aqui os livrinhos. Eu vou gravar assim mesmo, porque eu gostei mais que eu posso explicar pra vocês. E eu não fiz essa maquiagem à toa, preciso me mostrar também. Brincando! Aqui eu tenho a minha coleção em construção de Colin Hoover. E é isso, e eu estou muito feliz, porque eu amo a Colin Hoover. E, ah, eu vou pegar mais um livro, que eu tô lendo. Por isso que eu não tá aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Está fora do estante, então eu vou mostrar pra vocês. Que é talvez um dia, da Colin Hoover. E eu tô lendo, eu tô gostando muito, eu tô na metade. É isso, mas peraí. Aqui a gente tem essa edição linda de Coraline, que eu sou apaixonada, é muito lindo, olha isso, de capa dura. Eu acho que é o único livro de capa dura desse estante, não sei. Enfim, é muito lindo, eu sou apaixonada nesse livro. Porque eu sempre amei a história de Coraline desde pequena. E aí eu tenho um livro e eu acho muito incrível. Enfim, eu li esse livro no verão do ano passado. Vocês podem ver que ele tá todo destruído porque eu levava pra praia, eu levava pros sete cantos. E muito bom esse livro, muito bom. Leiam um com progressão, né? Aqui tem Como Sobreviver à Realeza. Todo mundo gostou desse livro, eu odiei esse livro. Mas como tava barato, eu comprei a continuação, porque a gente é trouxa mesmo. Sua Alteza Real. Aqui a gente tem A Prometida, da Kiera Cass. E eu tirei, deixei separado de A Seleção, que não merece, né? Porque isso aqui não tá perto da seleção. Aí eu tenho esses dois livros da mesma autora, que é A Cinco Partes de Você autografado. Inclusive eu pulei, mas eu tenho muitos livros autografados pra lá. Tipo, quase tem uns três livros da Paula Pimenta autografados. Enfim, vocês não querem ver isso. Aí tem todo esse tempo, que eu também comprei na Bienal. O Cara dos Meus Sonhos. Por que que eu comprei esse livro? Eu não sei. Quando eu tava na pandemia, eu tava sonhando com um menino. Ficou na minha cabeça. E aí eu li O Cara dos Meus Sonhos, eu falei, pronto, esse é meu livro. A capa foi claramente feita no PixArt, né? Mas eu tava naquele desespero de ler alguma coisa que eu me identificasse, comprei esse calhamaço, eu nunca vou ler isso aqui, porque depois que eu li, que não tem nada a ver com o que eu tava achando que era a história, sabe? E eu tô com muita preguiça mesmo. Se tem uma alma nesse mundo que já leu esse livro e quiser me... Falar aqui embaixo se é bom ou se é uma bomba, eu aceito. Agora sim, a minha coleção de Cali Hoover. 
Então, temos novembro 9, muito bom. Um plot twist, assim, muito... Por que que a minha dicção, ela foi embora? Um plot twist muito... Bombástico, eu diria. Aí a gente tem todas essas imperfeições. Que leitura maravilhosa. Acho que o melhor livro da Colin Hoover que eu já li. Muito bom, muito bom. Uma obra-prima. Esse livro é... me fez pensar muito. Ó, minhas marcaçõezinhas. É assim que acaba, que eu também li nas férias. Muito bom. Esse aqui é? É, uma... é, uma... é um tiro. Tem os dois livros que eu ainda não li, que eu ganhei do meu, aniver... do meu... Do aniversário. Eu ganhei do meu namorado de Natal. <risos> assim, quis falar isso. Desculpa, gente, eu não supero. Fazem seis meses que eu tô namorando, eu ainda não me acostumei. Enfim, eu ganhei esses dois livros de Natal do meu namorado. <risos> Desculpa. É assim que começa e Verity. Eu tô muito sucesso pra ler. Obrigada. É isso. Vamos pra lá. Oi, minha cara tá uma lua nesse vídeo porque eu tô muito perto da câmera. Aqui tem a parte muito aleatória, você vê que tem um livro pequeno no meio dos grandes. Os livros renegados, né? Aqueles livros assim, abandonados, sem nenhuma categoria, mas da mesma altura, né? Então a maioria dos livros aqui são livros que eu tô um pouco me lixando, mas tem alguns livros aqui que se são. Tem corte de gelo estrelas, eu tinha todo o box de corte de espinhos e rosas, e a minha mãe vendeu todo o box de corte de espinhos e rosas, mas todo o box de perdida, que é um livro da Karina Risse, por 100 reais, sem eu saber. Foi muito legal esse dia, ela vendeu livros que são extremamente caros, dois boxes extremamente caros <risos> por 100 reais, foi um dia extraordinário. Obrigada, mãe. Um beijo. Aí tem esse livro aqui, que é... Eu nunca vou ler, eu não sei porque tá aqui. Aí temos Reino das Vozes que Não Se Calam e O Mundo das Vozes Silenciadas, que são meus chavazinhos e eu espero pelo dia que eu vou reler isso aqui. Li isso aqui com 9 anos de idade e foi, os primeiros li... foi o primeiro livro que eu li, tipo livro mesmo, sem ser diário, sabe? O primeiro livro assim que eu peguei pra ler foi esse e eu me apaixonei por leitura por causa deles e sou muito grata. E eu quero muito reler esses livros. Esse é daqueles livros da... Não teve o Garoto dos Sonhos, que foi por causa do meu sonho, então. Esse aqui é, na adolescência ele partiu o coração. Agora, vai ter uma segunda chance? Novamente, era da minha FIC, eu falei, não, é, tô com esse menino aí na minha cabeça, sabe? Segunda chance, eu vou comprar esse livro. Não tem nada a ver. Sabe aquele bagulho bem Hannah Montana, a garota vai pro interior e aí encontra o cara. É isso, muito chato, odeio esse clichê. Portanto... Não vou ler, né? Garoto Online, que eu li o primeiro. É muito legal esse segundo aqui. Eu comprei porque ele estava 5 reais. Eu vou ler? Não sei. Talvez um dia. Férrica. Esse livro aqui a minha irmã me deu com 9 anos de idade. Eu estava extremamente ansiosa para ler ele. Eu nunca li. Vai fazer 10 anos que eu ganhei esse livro. Muito obrigada, Raquel. Um beijo. Eu te amo também, tá? A gente tem que querer ela. Esse livro é muito legal. Mesma vibe de conectadas, eu vou mostrar, eu tenho também. Mesma vibe de conectadas, mesma história. Se vocês quiserem ler, é legal. E tem ao seu lado. Esse livro tem a capa mais horrorosa. É o livro mais feio da minha estante. Olha isso aqui. Isso aqui é horroroso. Mas enfim, é da mesma autora de namorado de aluguel. Quem sabe onde eu leia. Esse livro aqui foi da minha época, aquela garota, sabe? It Girl, a menina que acorda 5 horas da manhã. E eu comprei esse livro aqui e... Claramente eu não sou a menina que acorda às 5 horas da manhã. Aí tem um pequeno príncipe que a minha mãe me deu. Um dia eu leio. Eu vou se parar pra ler. Isso aqui é a minha amiga de Búzios. Ela me deu. Ela falou que o livro é horrível. Eu falei, eu nunca vou ler isso, mas eu preciso de livro pra encher a estante. E a lomada bonita, então eu peguei. Onde nós está mentindo, esse livro já tem segunda temporada na Netflix, né? Já tem adaptação. E eu ainda não li, todo mundo já falou desse livro, já falou que esse livro é maravilhoso. E eu ainda não parei pra ler. Um dia eu leio, tá? O Oceano Entre Nós, esse livro eu comprei porque ele tava barato. E eu já vi umas pessoas falando sobre. E é da mesma autora de estilhaço. Bom, vai que um dia eu leio, né? Tem uma história meio diferente. E aqui tá na minha autora queridinha, que eu amo a coleção, pode assim dizer, de casamentos que ela tem, que é a Karina Risse. O único que eu tenho físico é esse, o resto eu li no Kindle. O Amor Sob Encomenda, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso, é lindo. Eu sou apaixonada nesse livro. Olha como ele é grosso, ele é lindo, é maravilhoso. Hum, o cheiro dele é perfeito. Eu sou apaixonada nesse livro. Sentiu esse MR no fundo de chuva? Enfim, aqui a gente tem essa parte aqui, 
que é meio fantasia, né? Totalmente fantasia, na verdade. E a gente tem o Sussurro, que é aquele livro que tá prometendo a adaptação há anos, vai fazer uns 5 anos que estão prometendo a adaptação disso daqui. Não vai sair, né? Esse livro aqui é muito legal. É a Fera em mim. São, tipo, tem contos dos vilões, não é só da Fera, tem de outros da Disney, tipo, conta mais coisas. Tipo, vocês sabiam que o Gaston e a Fera se conheciam antes de A Bela e a Fera? Óbvio que isso é inventado, eles não pensaram nisso em 1900 e bolinha quando foram fazer o filme, mas a gente acredita, porque a gente é fã da Disney. Esse livro aqui, ele é lindo, é um dos livros mais lindos da minha estante, todo mundo fala bem, mas falam que é uma leitura maçante, então eu não peguei pra ler ainda, mas um dia eu leio. A Vida Invisível de Ed LaRue, da mesma autora de Um Toma de Escuro de Magia, eu acho que é isso. Esse livro é lindo, um dia eu paro pra ler. Aí a gente tem Six of Crows, por quê? Porque vai lançar a segunda temporada de Sombriossos e eu gostei muito E eu gostei mais do núcleo de Six of Crows do que o núcleo de Sombriossos Eu já li quase a trilogia inteira de... Não, eu só li o primeiro e o segundo livro de, Six... de Sombriossos Quero muito ler Six of Crows Então é isso, tá separado Vai lançar esse ano a segunda temporada e aí eu vou ler Aqui tá a trilogia de livros que me fizeram chorar mas chorar mesmo, eu não sou de chorar com livro, eu falo que eu me emociono com livro. Tipo, a Evelyn Hugo me emocionou, foi o tipo, melhor livro que eu já li, foi o livro que eu me emocionei, mas eu não consegui chorar. Porque, não, não sei, eu sou meio coração de gelo pra livro, porque pra eu chorar tem que ter trilha sonora, e livro é leitura, né, então não tem como. Mas esse aqui me fez chorar, mas me cho chorar mesmo, de tipo, eu estar parada, lembrar da cena e chorar. Enfim, não foi com Princesa Mecânica, todo mundo fala que, foi, que chora com Princesa Mecânica. Princesa Mecânica, eu tive uma péssima experiência, mas não, tipo, a leitura foi uma péssima experiência, mas o ambiente que eu estava, o momento que eu li foi péssimo, então eu não consegui ter apego com o terceiro livro. Mas com o primeiro e com o segundo, a experiência foi maravilhosa. Eu sou apaixonada nessa trilogia da Cação da Claire. Então, é a trilogia de Peças Infernais, é maravilhoso, leu. Tem muito romance, então eu gostei disso, porque eu não consigo ler fantasia, que é só, tipo... Política, guerra, não dá. Agora, se tem romance, é chuchu, beleza. E essa trilogia aqui é romance para dar e vender. Tipo, todo personagem tem romance. O que vai incomodar muita gente, mas pra mim foi maravilhoso. A gente tem Corrente de Ouro, todo mundo fala que é bom ler esse também. Acho que esse também dá pra ler. Tipo, tem alguns personagens de peças infernais. Quero muito ver se eu leio. E é isso. Eu vou ver se eu leio, porque eu realmente gostei muito da escrita da Cassandra Clara, é muito boa. Terra Vermelha, um livro que eu já tentei ler 500 vezes, eu não consegui, achei muito chato. E tem Escola do Bem e do Mal, 1 e 2. Eu tinha doado esses livros, a minha irmã tinha no consultório dela, eu pedi emprestado, porque a série tava pra sair, a série saiu, todo mundo falou que é horrorosa, agora eu tô com os livros na estante e eu não vou ler, provavelmente. Por último, temos a... Por últimos, é ótimo. Por último, temos esse estante aqui, com vários livros nacionais, teens, bem teens, que eu li com 11, 12 anos, que eu amei muito. E estão aqui, a maioria tem autógrafo, e são meus queridinhos. Os nacionais foram que realmente me fizeram, tipo, gostar de ler mesmo. Então, eu tenho muito carinho por eles e muito carinho por autores nacionais. E é isso, e vou mostrar pra vocês. E eu tenho essa plaquinha aqui de uma viagem que meu pai fez pra São Luís. Acho que é mais sei, ó, isso aí. Enfim. Lindo. Beijo, povo de São Luís. Me senti a Maísa agora. Tô vendo esses flocos no ar? Não é neve, né? É poeira mesmo. A gente tem a trilogia de confissões da Teleta Rebouças. Eu amava a Teleta Rebouças quando eu era pré-adolescente, mas, tipo assim, eu amava mesmo com intensidade. Então a gente tem Confissões de uma Garota Excluída e uma Amada um pouco dramática. Com autógrafo. Talita Rebouças era a minha best. Ela lembrou de mim, porque eu todo ano via Talita Rebouças, por uns 3, 4 anos seguidos. Aí eu sumi, né, por causa da pandemia, nunca mais voltei. Confissões de Garota Tímido, Nerd Ligeiramente Apaixonado, autografado também. Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz. E o quarto livro sobre o Zeca, também, né, tá sumida que nem a Paula Pimenta, tá imitando a amiga, sumiu, nunca mais voltou. A gente tem Ela Disse, Ele Disse, que era o meu livro favorito da vida, e ela resolveu fazer uma adaptação que eu não gostei muito pros cinemas, mas tá tudo bem. Aí eu pulei esse aqui, que é Fala Ser Amiga, que eu comprei e nunca li. Tem 360 dias de sucesso, que tem cara de ser muito legal, porque é de música, mas eu nunca li, não devo ler também. Tudo por um popstar, esse livro eu comprei. Ele é minúsculo, eu pagar grana nesse livro. Também tá autografado. E... É. Mas o filme é legal, o filme eu gostei. Depois dos 15, esse livro 
eu acho que é depois de De Volta aos 15, que lançou a série da Netflix que eu achei maravilhosa, eu amei a série, mas eu não li o livro. Eu tenho esse aqui porque eu achei na lixeira do meu prédio e eu tava doida pra ler esse livro e eu peguei. E isso tava conservado, né, galera? A gente tem Olá Caderno, eu amei essa ilustração, porque na época eu era apaixonada na, ilustra... na menina que fez essa ilustração, esqueci o nome dela. Cadê? Nath Araújo, eu sou apaixonada nas ilustrações dela, na real eu era, né? E eu também sempre as minhas músicas da Manu Gavassi, desde a época meio country, Taylor Swift dela, antes dela ir pro BBB e etc. Sempre amei, então eu comprei esse livro e é muito legal, esse livro é muito gostosinho de ler. Não é sobre a Manu Gavassi, é muito legal, eu gostei realmente muito. É o jeito certo de fazer tudo errado, esse é outro livro que eu veio numa época tipo certíssima, que foi antes de eu entrar no meu ensino médio. E a menina tá entrando no primeiro ano dela no ensino médio. Então é muito legal esse livro. E é isso. É da Clara Castanho com a Luísa Trigo. Temos também, ainda estão daqui, em livros da Luísa Trigo. Que são maravilhosos. Acho que falta um. Não, acho que eu tenho os três. São muito bons. Temos Meus 15 Anos. Que o filme... Olha, aquele filme moldou minha personalidade. Que filme? Comprei o Culelê por causa desse filme. Aí tem A Porta ao Lado. Que eu não gostei muito. Lançou a série na, no Disney Plus. Qual é o nome da série? É... Só que não. Pra quem não sabe porque o nome é diferente, é no universo da Luísa Trigo e é de Na Porta ao Lado. Odiei a série. O livro também era muito mais ou menos. Uma canção pra você é legal. Também é muito show. Muito gostosinho de ler. São livros que distraem, assim. Nenhum desses, tipo, pegou meu coração, mas é legal. E temos Um Ano Inesquecível, que vai sair, acho que quatro filmes ou série, não sei, na Netflix... Na Netflix, não, na Prime Video, eu acho. Eu tô falando pra vocês porque eu gosto quando falam das adaptações, sabe? Eu acho importante. Enfim. Então vai sair a adaptação e eu tô muito ansiosa. Eu só li alguns contos. Eu acho que eu li dois contos. Eu vou ler o resto. Eu, ou vou reler. É legal a gente pegar pra ler esses contos. Tem conectadas. Que leitura gostosa. Esse livro é muito bom. Eu amei esse livro. E eu quero ler outros da Clara Alves. Eu vi ela na Bienal. De, do ano passado, do ano retrasado Que a gente tá em 2023, eu esqueci Enfim, e foi maravilhoso, ela é uma fofa É isso Conectados E esse livro aqui que eu odiei A pequena livraria de corações solitários Só a capa salva Porque o quanto esse livro é ruim É ruim É brincadeira, que livro ruim Enfim Não era dessa forma que eu queria encerrar o vídeo Mas é essa minha instante eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui, porque tá um cenário bonito, assim, sabe? Os livros atrás, não sei, gostei. Eu não sei se eu mostrei os livros com muitos detalhes, que nem eu mostrava nos outros vídeos. Mas é que tem muito livro parecido, se vocês quiserem ver os outros vídeos do canal, só procurar aí. Não tem muito vídeo porque eu sumi ano passado, né, do YouTube. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado daqui desse meu tour pela estante. É, se você gostou, se você estava esperando esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Me diz aqui nos comentários se você é da época que eu falava de indicações de livros lá na pandemia. E é isso, gente. Tem indicações de vídeos aqui nos comentários de vídeos que vocês querem, não sei. Ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Me sigam nas minhas redes sociais, eu tenho meu Instagram, eu estou voltando lá. E tem meu Instagram pessoal também, se vocês quiserem me seguir. Só um comentário nos comentários pra não descobrir na minha vida dupla de Hannah Montana, tá? Então é esse aqui, ó. Se segue no sigilo e tem o meu Instagram de blogueira. Um beijo, amo vocês. Tchau!